ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ആനന്ദ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖല ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ബാങ്കിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ആർ ബി ഐ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഇന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പേരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകൾ ഒന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഏതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും റിസർവ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് അതും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ഒരെണ്ണം കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ ഇനി ഒരെണ്ണം കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്സ് കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്സ് കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ് കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നാണയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് വിദേശ നാണയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് പേര് ചോദിച്ചിട്ടും ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി എഴുതാൻ സാധിക്കണം അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് മറ്റൊന്ന് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നാണയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകൻ അങ്ങനെ പ്രധാനമായും നാല് പേരുകളിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി ഒരെണ്ണം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി അതായത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വിനിമയ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യു
പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ബാങ്ക് പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി എഴുതുക അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ നാല് ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ നാല് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നാല് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് ദെൻ ഈ നാല് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന ചോദ്യം കൃത്യമായി ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായി എഴുതുക അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് രൂപങ്ങളിൽ കാരണമായ കുറച്ച് കമ്മീഷനുകളുണ്ട് അത് വന്ന കുറച്ച് വർഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൃത്യമായി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ വീഡിയോ കാണുക കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായി ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയപ്പെടുന്ന നാല് പേരുകൾ ഒന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ മറ്റൊന്ന് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അടുത്തത് കസ്റ്റേഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസേർച്ച് ദൻ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് printing and uh, issuing of currency notes in india matana maintains the transaction value of indian currency adutha the represents india in international monetary fund adutha the provides advice to the government in currency issues ini adutha ait reserve bank rupangalan karanamaya commission eda irunnu ennu namukku nokkam adutha ait reserve bank rupangalan karanamaya commission edaanu ennu chodichal adha hilton young commission hilton യങ് ആർ ബി ഐ രൂപങ്ങളാൽ കാരണമായ കമ്മീഷൻ ദ കമ്മീഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ദ കമ്മീഷൻ വിച്ച് ഹെൽപ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐ രൂപങ്ങളാൽ കാരണമായ കമ്മീഷൻ അത് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ അത് വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ്റെ പഴയ പേര് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ദ ഫോമർ നെയിം ഓഫ് ഹെച്ച് വൈ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫോമർ നെയിം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഒന്നുകൂടെ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ചില പരീക്ഷകൾക്ക് റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് മാത്രമായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ്റെ പഴയകാല പേര് ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ഓർമ്മിക്കുക റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്ന പേര് കൃത്യമായി എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക കൂടുതൽ പരീക്ഷകൾക്ക് വന്ന ചോദ്യം റോയൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ആക്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് ആർ ബി ഐ ആക്ട് വന്ന വർഷം റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് വന്നത് ഇനി ആർ ബി ഐ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം എന്നാണ് ആർ ബി ഐ കെയിം ഓൺ എഫക്ട് അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ എന്നാൽ ആർ ബി ഐ രൂപം കണ്ടത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശീയ സൽക്കരണം ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ആർ ബി ഐ രൂപങ്ങളെ കാരണമായ കമ്മീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിൽട്ടണിയം കമ്മീഷൻ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതിൻ്റെ ഫോം ആണ് പഴയ പേര് റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് വന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആർ ബി ഐ രൂപം കണ്ടത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ഇനി ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുംബൈ ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അത് മുംബൈ ആർ ബി ഐ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരള എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരള അത് തിരുവനന്തപുരം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരള എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്
വൃക്ഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓയിൽ പാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പന എന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അനിമൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ആർ ബി ലോഗോ അത് ടൈഗർ അടുത്തത് ട്രീ പ്രസന്റ് ഇൻ ആർ ബി ലോഗോ അത് ഓയിൽ പാം അടുത്തതായിട്ട് ഇനി ആർ ബിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തത്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി യുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആർ ബിയുടെ മാത്രമല്ല ആർ ബിയുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ അനുബന്ധ ബാങ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ആർ ബി ഐ രൂപങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹിൽട്ടൺ എൻ കമ്മീഷൻ അത് വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമ നെയിം റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കൂട്ടുകാർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇനി അടുത്ത ചിലപ്പോൾ റോയൽ കമ്മീഷൻ മാത്രം ചോദിച്ചാലും അത് തന്നെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക അടുത്തതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരുന്നു ആർ ബി ഐ രൂപം കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആർ ബി ഐ രൂപം കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ആർ ബി ഐ നാഷണലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേശസാൽക്കരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുംബൈയിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരള അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് അടുത്തതായിട്ട് അനിമൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ആർ ബി ഐ ലോഗോ ആർ ബി ഐയുടെ ലോഗോയിലുള്ള അനിമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടൈഗർ അടുത്തതായിട്ട് ട്രീ പ്രസന്റ് ഇൻ ആർ ബി ഐ ലോഗോ ആർ ബി ഐയുടെ ലോഗോയിലുള്ള വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓയിൽ പാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പന അടുത്തതായിട്ട് ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ ബിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആണെന്നുള്ള കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആർ ബിയുടെ ഗവർണർമാർ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ആർ ബിയുടെ ഗവർണർമാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കുറിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ആരായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത് സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത് സർ ആദ്യ ഗവർണർ സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത് ആദ്യ ഗവർണർ സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത് ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യ ഗവർണറിന്റെ പേരാണ് സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒ എ സ്മിത്ത് ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ സ്മിത്ത് എന്ന പേരിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ സ്മിത്ത് ദൻ അടുത്തായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ സെക്കൻഡ് ഗവർണർ സെക്കൻഡ് ഗവർണർ ജെയിംസ് ടെയ്ലർ സെക്കൻഡ് ഗവർണറുടെ പേരാണ് ജെയിംസ് ടെയ്ലർ സെക്കൻഡ് ഗവർണർ ജെയിംസ് ടെയ്ലർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഗവർണർ ജെയിംസ് ടെയ്ലർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ജെയിംസ് ടെയ്ലർ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യ ഗവർണറാണ് ജെയിംസ് ടെയ്ലർ ഇപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ഹു സൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ സോറി ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഹു സൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഹു സൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഹു സൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഹു സൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യ ഗവർണർ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യ ഗവർണർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജെയിംസ് ടെയ്ലർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ഗവർണർ സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ സ്മിത്ത് രണ്ടാമത്തേത് ജെയിംസ് ടെയ്ലർ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ഹു സൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഒപ്പുവച്ച ആദ്യ ഗവർണറാണ് ഈ ജെയിംസ് ടെയ്ലർ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരും നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യക്കാർ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും
Longest serving, longest serving Reserve Bank Governor, longest serving RBI Governor, longest serving RBI Governor. RBI Day, Etum Kudal Kalam, Seven Minister Governor, Ara Irun the Chosal, Ada B. R. Rao, Alangal, Benagal, Ramarawan. Pal Nali Karingal, Nali Governor Maradi on the Sadiga, Onaparayam, Adi Governor, Sir Osborne Arkel Smith, Alangal, O. A. Smith, Randamade, James Taylor. The first governor who signed in Indian currency, Munamade, the CD Deshmukha, Pratega, the first Indian governor of RBA, fourth BR Rao, Alangil Benagal Ram Rao, Pratega, the longest serving reserve bank governor. In the Trangaran Kudur Mansarino, Unoramaka, first governor, Kritimayana, Ormain Baranis Samikiga, first governor, Sir Osborne Arkel Smith, Randamade, the James Taylor, then Pratega. Indian currency le oppo achcha adi governor ayirnu then muna mathe da CD Deshmukh anna vikti adhikar dene prateke da India karna ya adi reserve bank governor ayirnu naala mathe da B R Rao alangil Benagal Ram Rao dene prateke da eightyum kudal kalam longest serving reserve bank governor ayirnu B R Rao. Pratana pata oru vikti le peyanda K J Uddeshi K J Uddeshi ara ayirnu K J Uddeshi anna chodichal. Reserve Bank in the Deputy Governor Raya Adya Vanida in the Repetition of Victiana KJ Uddeshi. First Lady Deputy Governor, First Lady Deputy Governor, First Lady Deputy Governor. Either way, Uri Vanadagalam, Reserve Bank in the Governor Padavila Titla, and a Governor Deputy Governor Padavila Tia Adya Vanadiana KJ Uddeshi. Aurikarim Prana Badiga, First Lady Deputy Governor of RBI KJ Uddeshi. In the Prana Badiam. Man Mohan Singh, Man Mohan Singh, in the Pratega and Social, Man Mohan Singh, Man Mohan Singh in the Pratega, RBI Governor, who later became Prime Minister of India, RBI Governor Ayan Nisham, Indian Prathana Mandri Victi, Arani in the Social, other Man Mohan Singh, RBI Governor, who later became Prime Minister of India, RBI Governor, who later became Prime Minister of India, who later became Prime Minister, who later became Prime Minister of India, who later became Prime Minister of India. That is the governor of the government 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 of RBA Day, Etramate Governor Anna, Shakti Kandadas, RBA Day, Etramate Governor Anna, Shakti Kandadas, Moon Choding on the Padigam, KJ Uddeshi, Prategada, First Lady Deputy Governor of RBI, Ada Manmohan Singh, then a Prategada, who later became Prime Minister of India, Shakti Kandadas, Present Governor of RBI, Present Governor of RBI. In the number of Chodim and Apolarium, the present governor, Iribati, Anchama the governor, Polish Chodim and Iribati, Nalama the governor, Ara Irun Chosal, other Urjit Patil, Urjit Patil, Urjit Patil, then a Prateda, twenty fourth governor, twenty fourth governor, Randairem Duba Notil, Opuacha, Adi governor, Randairem Duba Notil, Opuacha, Adi governor, Ara Irun Chosal, other Urjit Patil, RB governor, who signed in two thousand rupee currency, Randairem Duba Notil, Opuacha. Adi governor, and I am Dubon, two thousand rupee currency, and I am Dubaila, Opus Adi governor, I know E. Urjit Patel. In his Jodi Mirivati, Munamate Alla, other Rekuram Rajan, Rekuram Rajan, and Munamate governor, Rekuram Rajan, Munamate governor, Rekuram Rajan, and the Mirivati, Munamate Victiano, De Dursi Prasmaya, Urjodi Munda. I do what I do. I do what I do in a Prasidamai Pustaka, the Rejida, Ara in the Chosal, Adin Uthram, Rekuram Rajan, the Prasamai Pustakamana. I do what I do. I do what I do. I do what I do in a Prasidamaya Pustaka, the Rejida, Ara in the Chosal, Ada, Rekuram Rajana, and the Karim or Mikiga. Poltrang Karimunaka, KJ Udeshi Prategada, First Lady Deputy Governor of RBI. Then Manmohan Singh Prategada, RBI Governor, who later became Prime Minister of India. Then Shakti Gandadas, present Governor of RBI, Etramate Victian and Social, Ada, Idivati, Anjamatiana. Adolu Pranata Chodimunda, E. Manmohan Singh, Etramate Governor, Etramate Governor Anan Social, Ada, Padinanja, Padin and Jamate Reserve Bank Governor, Manmohan Singh, Padin and Jamate Reserve Bank Governor, Manmohan Singh. Adada, Shakti Gandasa, present at the twenty fifth Tana, then Urjit Patel, twenty fourth Tana, Athena Prateda. Randairam Duba Notil Opuacha Adi Governor and Aripanu Urjit Patil. At that Rekuram Rajan, I think twenty third, Irivati Munamati Governor, 
രഘുറാം രാജൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഐ ഡു വാട്ട് ഐ ഡു എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് രഘുറാം രാജൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആർ ബി കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം മുതൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആ പേരുകൾ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാം റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയപ്പെടുന്ന നാല് പേരുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കൂ റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയപ്പെടുന്ന നാല് പേരുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് അടുത്തത് കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ മറ്റൊന്ന് കസ്റ്റഡിയൻ ഓഫ് ഫോറിൻ റിസേർസ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നാണയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകൻ അപ്പൊ ഈ നാല് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നാലെണ്ണം അതും കൂട്ടുകാരൻ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വരണമെങ്കിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അത് ആർ ബി ഐ ഫുൾ നവ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പ്രിന്റിങ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക മെയിൻറ്റൈൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ വിനിമയ മൂല്യം സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിക്കുക മെയിൻറ്റൈൻസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇനി ഒരെണ്ണം ഇത് റെപ്രസെന്റ്സ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയനിധിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക ഇനി ഒരെണ്ണം It will provide advice to the government in currency issues. If you want to talk about the government, you will be able to talk about the government. This is the RBI Rumulan Karnamai Commission. The Hilton Income Commission. The name is the Padae Peer. The Royal Commission of Indian Currency and Finance. The Hilton Income Commission is the first time. The Royal Commission of Indian Currency and Finance. The Hilton Income Commission is the first time. The Royal Commission of Indian Currency and Finance. The Hilton Income Commission is the first time. അടുത്തതായിട്ട് ആർ ബി ഐ ദേശീയ സൽക്കരിച്ചത് നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർ ബി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുംബൈയിലായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ കേരളം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തിരുവനന്തപുരം നമുക്കറിയാം ആർ ബി ഐക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എവിടെ മാത്രമില്ല ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെ അപ്പോൾ ആർ ബി ഐ നേരിട്ട് ഇടപാട് നടത്താത്ത ഒരേയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ആ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചിഹ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിഹ്നത്തിലുള്ള അനിമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടൈഗർ ആണ് അതിനകത്തുള്ള ട്രീ ഏതാണ് പ്രസന്റ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓയിൽ പാം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പന ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ആർ ബിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തത്വം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ആർ ബി മാത്രമല്ല ആർ ബിയുടെ അനുബന്ധ ബാങ്കുകളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ബാങ്ക് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത് പ്രധാനമായ ചില ഗവർണർമാർ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ സർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തേത് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എ സ്മിത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ജെയിംസ് ടെയ്ലർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പുവെച്ച ഗവർണർ ആയിരുന്നു ഈ ജെയിംസ് ടെയ്ലർ രണ്ടാമത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തേതാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യ ഗവർണർ ആയിരുന്നു സി ഡി ദേശ്മുഖ് നാലാമത്തേത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ബി ആർ റാവു ബെനഗൽ രാമറാവു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പദവിയിൽ ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബെനഗൽ രാമറാവു അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ റാവു നേരെ ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കെ ജെ ഉദ്ദേശി ആരാണ് കെ ജെ ഉദ്ദേശി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായ ആദ്യ വനിതയാണ് കെ ജെ ഉദ്ദേശി അടുത്തത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രത്യേകത പ്രധാനമന്ത്രി അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആയതിനു ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹം ആർ ബി ഐയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് അടുത്തതായിട്ട്
ഓർമ്മ ശക്തിയിൽ അത് വളരെയധികം തിളക്കമാർന്ന് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാനും സാധിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ബാങ്കിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി അടുത്ത വീണ്ടും വരും ക്ലാസ്സുകൾ